बसमीम असल दे कुरको तुर्कों के एक नामवर बुजुर्ग थे जो कि अपनी जहानत और अकलमंदी की वजह से तुर्कों में एक नुमाया और मुमताज मकाम रखते थे दे दे कुरको तुर्क लोक कहानियों के मुसनफ हैं जो कि जंगों के बारे में लिखी गई मगर इनके मुतलिक बहुत कम मालूम दस्तियाब हैं जिनसे इनकी ज़ाती जिंदगी का पता चल सके दे दे कुरकुत कुरकुत अता के नाम से भी मशहूर है और इन्हें तुर्कों में एक नहायत अकलमंद शख्स समझा जाता था और कहा जाता है कि ये ओस तुर्कों के बयात और कई कबीले से ताल्लुक रखते थे इनके वालिद का नाम कारा होजा था और इनका नंबर उनके औलाद में नोवा या दसवा था इनकी किताब से मालूम होता है कि ये तुर्किस्तान में पैदा हुए उस जगह जहां दरियाए सायर दारिया एरल झील में गिरता है इनका एक बेटा भी था जिसका नाम उर्गेज था नहायत सूझबूझ रखने वाले दे दे एक कबायली बुजुर्ग होने के साथ साथ मजहबी पेशवा की सिफात भी रखते थे कहा जाता है कि 570 सौ सत्तर ईस्वी से छह सौ बत्तीस ईस्वी के दौरान पैगम्बर इस्लाम सल्लाम के दौर में तमाम तुर्क कबीलों के मोजिज और रहनुमा बुजुर्ग थे इनका नाम कसरत से तुर्क अफसानों और लोक कहानियों में मिलता है मशहूर मौरख रशीदुद्दीन हमदानी के मुताबिक दे दे कुरकुत दसवीं सदी के एक मशहूर सियासतदान और सफारतकार थे ये ओस के अजीम खाकानों को मशवरे दिया करते थे और उनके बच्चों के नाम रखा करते थे इसके अलावा ये कबायली लोगों को दरपेश मुश्किल का हल भी निकालते और इसी वजह से एक्सकल यानी अकलमंद बुजुर्ग कहलाए जाते क्योंकि एक्सकल तुर्की जुबान में सफेद दाढ़ी या अकलमंद बुजुर्ग को कहते हैं फारसी मोरख रशीदुद्दीन हमदानी के मुताबिक दे दे कुरकुत दो साल जिंदा रहे और अनलसर या कोवी खान के जमाने में दे दे कुरकुत को बतौर सफीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सफीर बनाकर भेजा गया जहां इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात से मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया और वहीं उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से वो मुबारक पेशन गोई सुनी जो तुर्कों के बारे में की गई थी जिसमें तुर्कों को कस्तन दुनिया की फतेह की खुशखबरी दी गई दे दे कुरकुत की कबर काजकिस्तान में दरियाए सायर दारिया के किनारे वाक़ है अपनी जिंदगी में ये तुर्क नौजवानों को उनकी जिम्मेदारियाँ बताते उन्हें मुश्किल हालात में मशवरे देते और उन्हें नसीहत करते इनकी मशहूर जमाना किताब का नाम दे दे कुरकुत है जिसका दूसरा नाम किताब दे दे कुरकुत अलसान तयफ अवजान है इस किताब के दो मुसवदे हैं जिनमें से एक जर्मनी की ड्रेस्टन लाइब्रेरी में है जबकि दूसरा वेटिकन लाइब्रेरी में है इन मुसवदात को सामने रखते हुए दे दे कुरकुत किताब का कई बार तर्जुमा मुख्तफ किस्म की जुबानों में हो चुका है किताब दे दे कुरकुत तुर्की बोलने वाले कई ममालिक मसलन तुर्की काजकिस्तान तुर्कमानिस्तान आजरबाईजान और काजकिस्तान के सकाफती वरसे का हिस्सा है ये किताब तुर्कों को उनके कौमी हीरोज और उनकी अहमियत का एहसास दिलाती है मुख्तलिफ वाक़ात में वफादारी गद्दारी गुस्सा जल्दबाजी और एहतराम के जज्बात उभरते हैं और इस किताब का तुर्कों के खानदानी निज़ाम पर बहुत गहरा असर मौजूद है चूंकि ये किताब तुर्कों के इस्लाम कबूल करने के बाद लिखी गई इसलिए इस किताब में हीरोज को मुसलमान जबकि विलन्स को काफिर दिखाया गया है मगर तुर्कों के इस्लाम लाने से पहले इनके यहाँ जो जादू राइज था उसका जिक्र भी इस किताब में मौजूद है ये तमाम कहानियाँ नस्ल दर नस्ल सदियों का सफर करते हुए तमाम तुर्कों में फैल गई थी मगर सोलहवीं सदी में एक्योलो के दौर में इन तमाम कहानियों को एक किताब की शक्ल में इकट्ठा करने का फैसला किया गया दे दे कुरकुत किताब में कुल बारह दास्तानें हैं जिनमें से एक दास्तान तुर्कों के जद अमजद ओस खान के मुतलिक भी है जिसे पढ़कर मालूम होता है कि ओस खान कौन थे और उनके इस्लाम लाने का तमाम वाक़ दर्ज है ये तमाम कहानियाँ तुर्की जुबान की मिठास की बेहतरीन मिसाल हैं जिन्हें पढ़कर तुर्कों की सोच का अंदाजा होता है इन कहानियों के जरिए दे दे कुरकुत ओस तुर्कों के अकीदे तर्ज जिंदगी रवायात रवाज बहादुरी मजबूत किरदार अखलाकियात और रूहानी वसत पर भरपूर रोशनी डालते हैं इन्हीं बारह दास्तानों में से एक बामसी बैरक के मुतलिक है जो कि तुर्क कौम के एक बहादुर जंगजू थे और इन्हीं बामसी बैरक का किरदार दिलश एरतरल में शामिल किया गया ताकि इस मशहूर जंगजू को खराज तहसीन पेश किया जा सके दे दे कुरकुत के दास्तानों के हीरो सच्चाई और रास्तबाजी का अलम थामे रखते हैं और मुश्किल वक्त में किसी की मदद से नहीं घबराते वो गद्दारी के लफ्ज तक से नफरत करते हैं और इतफाक और इतहाद को अपना ईमान समझते हैं ये दास्तानें नस्ल दर नस्ल सदियों का सफर करते हुए मशरकी और वस्ती अनातोलिया के अलावा दुनिया भर के मुख्तलिफ खत्ों में फैल चुकी हैं 
اس کتاب کی سب سے اہم بات اس میں دکھایا گیا ترک عورتوں کا کردار ہے جو کہ بہت مضبوط دکھایا گیا ہے ان کہانیوں میں عام طور پر ایک ہی شادی دکھائی گئی ہے اس کتاب کے مطابق ترک عورتیں اپنے شوہروں کو مشورے دیتی ہیں اور ان کے فیصلوں کو اہمیت بھی دیتی ہیں عورتیں گھڑ سواری کرتی ہیں تلواریں لہراتی ہیں اور دشمنوں کا پیچھا کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اپنے شوہروں سے پہلے خطرہ بھانپ لیتی ہیں مثلا باب سے بیرک کی بیوی بی بانو چچک ہو یا درسے خان کی بیوی بی ہو یا یوگاج خان کی ماں ہو یا برلا خاتون یہ سب کے سب مضبوط کردار کے بہادر اور جنگجو عورتیں دکھائی گئی ہیں اگر تمام ترک ادب ایک طرف رکھا جائے اور دوسری طرف دیدے کرکت کتاب رکھی جائے تو دیدے کرکت کتاب بازی لے جائے گی کیونکہ یہ ترک زبان اور ترک ادب کی سب سے بڑی یادگار ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ